ഹൈഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓൺ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ആൻഡ് നോയിസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗെയിനിന് കുറവ് സംഭവിക്കും ബാക്കി എല്ലാ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നോയിസിൻ്റെ അഫക്ഷൻ സിഗ്നലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നോയിസ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ഒരു ആംബ്ലിഫയർ സെറ്റപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയർ ആണ് എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് പവർ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ അതിനും പഠിക്കും അടുത്ത മുടികളിൽ പവർ ആംബ്ലിഫയർ ഒക്കെ പഠിക്കും അന്നേരം എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയർ ആണ് എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പവർ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ സെറ്റപ്പാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഡിസ്ട്രോർഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന വി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്റ്റോർഷൻ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് പവർ ആംബ്ലിഫയർ സ്റ്റേജിലോട്ടാണ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് സിഗ്നലാണ് വി ഡി വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വി ഡി കാണാം ഈ വി ഡി വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന പവർ ആംബ്ലിഫയർ സ്റ്റേജിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റോർഷൻ ആണ് അന്നേരം വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലാണ് വി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലാണ് ഈ വി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റും ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വി ടു വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഈ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ഈ ആംബ്ലിഫയർ സ്റ്റേജ് അതിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്നാണ് എ വൺ എ വൺ കൊണ്ട് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്താണ് നമുക്ക് വി ടുവിൽ കിട്ടുന്നത് അന്നേരം വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ ഇൻപുട്ടിനെ ഈ ഗെയിൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തായിരിക്കും നമുക്ക് വി ടുവിൽ കിട്ടുന്നത് സോ വി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ വി വൺ എന്ന് എഴുതാം വി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ വി വൺ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ അടുത്ത വി ത്രീ നമുക്ക് എഴുതാലോ വി ത്രീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വി ടുവിനെയും ഈ വരുന്ന വി ടുവിനെയും കൂടാതെ ഈ വി ഡി ഈ ഡിസ്റ്റോർഷനെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും അടുത്ത ആംബ്ലിഫയറിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഈ വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വി ത്രീ എഴുതാം വി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി ടു പ്ലസ് വി ഡി എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു ടൈംസ് എന്തായിരിക്കും വി ത്രീ ആയിരിക്കും എ ടു ടൈംസ് വി ത്രീ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ ഈ വി ഒയുടെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു ടൈംസ് വി ത്രീ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഈ വി ത്രീക്ക് പകരം എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം വി ടു പ്ലസ് വി ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം അന്നേരം എ ടു ടൈംസ് വി ടു പ്ലസ് വി ഡി ഇനി ഇതാ നോക്കി ഇതിനകത്ത് വി ടുവിന് പകരം എ വൺ വി വൺ കൊടുക്കാം അന്നേരം എ ടു ടൈംസ് എ വൺ വി വൺ പ്ലസ് വി ഡി സോ നമുക്ക് വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി വി ഔട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു എ വൺ വി വൺ പ്ലസ് വി ഡി പ്ലസ് എ ടു വി ഡി കേട്ടോ പ്ലസ് എ ടു വി ഡി അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഹിയർ ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഗെറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഓവറാൾ ഗെയിൻ എ വൺ എ ടു ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ബൈ എ ടു ഇതാ കണ്ടോ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ആംബ്ലിഫയർ സ്റ്റേജസിൻ്റെയും കൂടെ ഓവറാൾ ഗെയിൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ എന്താണ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഈ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആവുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ
അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ ഓവറാൾ ഗെയിൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും അതേപോലെ ഡിസ്റ്റോർഷനെ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ പവർ ആം പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇക്വേഷനാണ് കാസ്കേഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ കാസ്കേഡ് ചെയ്യുകയാണ് കാസ്കേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവറാൾ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഗെയിൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റേജസ് ആണ് അല്ലേ അന്നേരം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഗെയിൻ എ വൺ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഗെയിൻ എ ടു ആണ് അന്നേരം ഇവിടെ ഈ രീതിയിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഓവറാൾ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ വൺ എ ടു ആണ് അന്നേരം ഇൻപുട്ടിനെ ഇതിൻ്റെ ഓവറാൾ ഗെയിൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഡിസ്റ്റോർഷനെ ഏത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഗെയിനിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിക്കുമോ ഡിസ്റ്റോർഷൻ കുറയുമോ ഗെയിനിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്തെങ്കിലും കുറയുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നാൽ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ സംഭവം തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കാണ് കണ്ടോ ദാ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ ബീറ്റ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു കണ്ടോ എന്നാലും എന്താ ഈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ പ്ലസ് ഈ വരുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന സിഗ്നൽ അതായത് കണ്ടോ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഫ്രാഷൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഈ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ കേസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്റ്റോർഷൻ കൂടുന്നു എന്നുള്ളതിൽ നിഗമനത്തിലെത്തിയാൽ മതി കേട്ടോ അന്നേരം ഈ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒരു മിക്സറിൽ കൂടി കടത്തി വിട്ടാലും നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈനും കൂടെ കിട്ടും ആ ഒരു മാറ്റമേ ഉള്ളു കഴിഞ്ഞ ഫിഗറുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അന്നേരം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതണം അന്നേരം നമുക്ക് എഴുതാം നമുക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് എഴുതാം ആദ്യം നമുക്ക് വി ടു കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി ടു വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇവിടെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വി ടുവിന് വി ടു ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് അന്നേരം ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുകയാണ് വി വണ്ണിൽ നിന്ന് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന സിഗ്നൽ കുറയ്ക്കുകയാണ് അതാണ് നമുക്ക് വി ടു ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അന്നേരം ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന സിഗ്നലിനെ ഞാനിവിടെ വി എഫ് ആയിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് വി എഫ് അപ്പം നമുക്ക് വി ടു എഴുതാം വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ മൈനസ് വി എഫ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത നോക്കേ അടുത്ത എന്ത് എഴുതാം വി ത്രീ എഴുതാം അല്ലേ വി ത്രീ അടുത്ത ഈ വോൾട്ടേജ് അല്ലേ ഈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ വി ടുവിനെ ഏത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്തത് എഴുതാം അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ ബി ടു ഇനി അടുത്ത എന്താണ് വി ഫോർ ആണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ അന്നേരം അടുത്തത് വി ഫോർ എഴുതാം വി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ വി ത്രീയും ഈ വി ഡിയും ഡിസ്റ്റോർഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഈ ഡിസ്റ്റോർഷൻ്റെയും കൂടെ സം ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വി ഫോർ അന്നേരം വി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം വി ത്രീ പ്ലസ് വി ഡി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു വി ഒ എഴുതുന്നു വി ഒ വി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എ ടു ടൈംസ് വി ഫോർ എ ടു ടൈംസ് വി ഫോർ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ എഴുതണമല്ലോ എന്താണ് ഈ വി എഫ് എന്താണെന്ന് എഴുതണം അല്ലേ വി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഒ വോൾട്ടേജ് ആണ് ആ വി ഒ വോൾട്ടേജിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ബീറ്റ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ന്
അടുത്ത എന്താ ഈ വി ടുവിന് പകരം ഈ വി ടുവിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വി ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം വി വൺ മൈനസ് വി എഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഞാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് എന്താ എ ടു എ വൺ വി ടു പ്ലസ് എ ടു വി ഡി ഇനി ഈ വി ടുവിന് പകരം ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ടു എ വൺ വി ടുവിന് പകരം എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ മൈനസ് വി എഫ് വി വൺ മൈനസ് വി എഫ് പ്ലസ് എ ടു വി ഡി ഇനി എ ടു എ വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ മൈനസ് വി എഫിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വി എഫിന് പകരം ബി ടാ ടൈംസ് വി ഒ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ബി ടാ ടൈംസ് ബി ഒ പ്ലസ് എ ടു വി ഡി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ബി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി നമുക്കിത് വി ഒയുടെ ടേംസ് എല്ലാം ഒന്നിച്ചാക്കണം അതേപോലെ വി വി വണ്ണിൻ്റെയും വി ഡിയുടെയും എല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം അല്ലേ അന്നേരം ഈ വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കിതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എ ടു എ വൺ വി വൺ പ്ലസ് എ ടു എ വൺ ബീറ്റ വി ഒ പ്ലസ് എ ടു വി ഡി ഓക്കെ ഇനി ഈ വി ഒയുടെ ടേമും കൂടെ ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇത് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈനാണ് മൈനസ് മൈനസ് ആണ് ഇനി ഈ വി വി ഒയുടെ ടേം എല്ലാം ഒന്നിച്ചാക്കുന്നു അന്നേരം നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പിന്നീട് വി ഒ എല്ലാം ഒന്നിച്ചെടുത്തു വി ഒയുടെ ടേം അന്നേരം ഈ ഒരു ടേമിന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അന്നേരം നമുക്ക് വി ഒ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എ ടു എ വൺ ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ എ ടു വി വൺ പ്ലസ് എ ടു വി ഡി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി ഇതാ നോക്കേ ഇനി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വി ഒ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ടു എ വൺ ബീറ്റ ചെയ്താൽ മതി അന്നേരം നമുക്ക് വി ഒയുടെ ഇക്വേഷൻ എ വൺ എ ടു വി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ടു എ വൺ ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ എ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ടു എ വൺ ബീറ്റ ഇൻറ്റു വി ഡി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്ന സമയത്തുള്ള ഇക്വേഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പെയർ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ എ ടു വി വൺ പ്ലസ് എ ടു വി ഡി എന്നായിരുന്നു അന്നേരം അതുമായിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ നേരത്തെ എ വൺ എ ടു ആയിരുന്നു ആ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എ വൺ എ ടുവിൽ നിന്ന് എ വൺ എ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എ എ വൺ എ ടു ബി ടി ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗെയിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറുമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ബി ടി ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ ഓവറാൾ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ എ ടു ആയതുകൊണ്ടാണ് എ വൺ എ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എ വൺ എ ടു ബി ടി ആയിട്ട് ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇതിന് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റോർഷൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു വി ഡി ആയിരുന്നു അല്ലേ എ ടു വി ഡി ആയിരുന്നു ആ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു വി ഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താക്കി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി എ ടു വി ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ടു എ വൺ ബി ടി ആയി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പം നമുക്ക് ഡിസ്റ്റോർഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രീ ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജിലെ ഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓവറാൾ ഗെയിൻ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടാതെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റോർഷൻ നല്ല രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സിഗ്നൽ ടു നോയിസ് റേഷ്യോ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രീ ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജിലുള്ള ഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എഫക്റ്റ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓൺ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എല്ലാവർക്കും എന്നത് ഈ ഒരു ലെക്ചർ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു